চলতি বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছে লেবার পার্টি দলটির নেতা এড মিলিভ্যান্ট দেশের স্বার্থে ব্রিটিশ জনগণকে ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অন্যদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিচালিত প্রায় সবগুলো জরিপ ঝুলন্ত সংসদ বা হ্যাং পার্লামেন্টের আভাস দিচ্ছে বিস্তারিত দেখুন বুলবুল হাসানের রিপোর্টে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর দিনটিতে এভাবেই তৈরির সমালোচনা এবং লেবারের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবার অনিবার্যতাকে তুলে ধরলেন এড মিলিব্যান্ড দিস ইজ নাথিং লেস দ্যান আ ওয়ান্স ইন আ জেনারেশন ফাইট अबाउट हु आवर कंट्री वर्क्स फॉर इट्स अ चॉइस बिटवीन अ टोरी प्लान वेयर ओनली अ फ्यू एट द टॉप कैन सक्सीड एंड आवर पब्लिक सर्विसेज आर थ्रेटेंड और अ लेबर प्लान दैट पुट्स वर्किंग पीपल फर्स्ट डील्स विद द डेफिसिट एंड प्रोटेक्ट्स आवर एनएचएस তবে প্রচারণায় পিছিয়ে নেই ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এড মিলিব্যান্ডের বক্তৃতার রেশ না কাটতেই পাঁচ প্রভাবশালী কনজারভেটিভ নেতা একযোগে ভোটারদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ক্ষমতায় থাকাকালীন লেবার পার্টির দুর্বল মনিটরি পলিসির কথা And what I've learned doing this job is that making spending commitments is the easiest thing in the world. Spending commitments are superficially attractive. They get ready applause from lobby groups. They get you headlines. But unfunded spending commitments are made with borrowed money and the price is paid by future taxpayers. Spending নিয়ে লেবারের পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা নিয়েও সমালোচনা মুখর ছিলেন সিনিয়র টরি সদস্যবৃন্দ All these plans cost money. Yet Labour have no credible proposals for how to pay for them. তবে স্পেন্ডিং পলিসি নিয়ে টরির এসব অভিযোগকে এক রকম উড়িয়ে দিয়েছেন শ্যাডো চ্যান্সেলর এড বোলস। Look, it is really regrettable that we'll have to cut spending next year. But the reason is because David Cameron and George Osborne failed to balance the budget this year as they planned. We'll inherit a big deficit and that will mean cuts. ক্রিসমাসের আমেজ শেষ না হতেই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের এই বাগযুদ্ধ ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বুলবুল হাসান এনটিভি ইউরোপ